pasado un momento muy difícil, muy complicado, tanto yo como mi familia, que, que es importante en mi vida, creo que, que lo he afrontado de la mejor manera, he asumido todo, todos los errores que he cometido por, por ser como soy, lo, los he asumido, pero tampoco voy a, voy a aguantarme que estén todo el tiempo criticándome, porque en ningún momento me supieron valorar como, como jugador y, y las palabras que dicen, las cosas que se han hablado, duelen, duelen mucho más por respeto a mi familia que que por mí. Tu hija es chica y no se da mucho cuenta de todo esto todavía, ¿no? No, no se da cuenta y... y Pero ve, ve la persecución de los paparazzi. ¿no? Sí, ve toda esa persecución, ve, ve la, las cosas que hace la gente y todo también, y, y eso eso también a uno, cuando todo el tiempo me estás preguntando, papá, ¿por qué estás de capucha? ¿por qué estás sí. de gorro? Y, y bueno, también tiene que, que saber entender eso. Eso es complicado y también tiene un montón de cosas lindas, imagino, ¿no? Sí, sí, porque... Llegás a gente que por ahí capaz que nunca soñaste que que ibas a estar compartiendo una mesa con alguien, ¿te pasó? Sí, sí, me ha pasado hasta de, de recibir llamadas de, de gente que no me imaginé, como el, como el presidente de Uruguay, que, que en ningún momento me, me imaginé poder hablar con él o que él se preocupara por mí, y, y bueno, son cosas también de, de que a uno le enorgullece muchísimo. ¿Tu futuro? Se habló de Real Madrid y vos dijiste que al Real Madrid no le puedo decir que no. Yo lo, que, lo único que dije fue de que a equipos como Real Madrid, eh, equipos como el Barcelona, Bayern Munich y todos lo, los equipos grandes que uno quiere estar, que sueña estar, eh, eh, siempre es imposible decirle que no.